روميو فخري اي تي اوفيس ادمنستريتور لمدارس سانت فامي هي شغلتي الاساسيه نحن هلا ببارت ثاني من شغله اللي هو الازولا شيء حبيت هيك عملت سيرشيت عليها حبيت استكشفه حبيت طبقه على الارض مثل ما شايفين هو علف بديل للمواشي للدواجن للسمك لكل شيء شغله كثير حلوه شغله كثير وفيره شغله كثير بتخلي الانسان يرتاح اذا كان عنده دجاج اذا كان عنده اي شيء مواشي حول البيت الا طرق تاني نشغل عليها حلوه كثير سهله كثير ما فيها تكلفه سي فوالا الازولا نوع من العلف هو مثل مكمل غذائي ما فينا نحطه ما فينا نقول انه هو بس علف هو مكمل غذائي بفوت بخلطات العلف غني جدا بالبروتين مدر للحليب للبقر بيزيد نسبه البيض البيض بالنسبه للدجاج كمان بيشتغل مع السمك بطريقه كثير حلوه لانه السمك ممكن ياكله ممكن وسخ السمك يغذيه اذا بدنا نقول عنه الذهب الاخضر هيك بيقولوا له اول شيء اكيد مين ما كان في في يعملها كثير سهله جاست انه نحن نعمل مثل هالشيء حفره بالارض غمق 10 20 30 سم ماكسيموم نعزلها بشيء نايلون من طمشين ما يروح الميت ويحط هالنبته على وجه المي وهي مستعده تتكاتر بطريقه كثير كثير سريعه بيقولوا له التكاتر الجرثومي لانها كثير سريعه يعني كل خمس ست ايام بتعطينا بالدوبل سهل جدا مين ما كان في يعملها قصة الازولا بلشت معي شفت شيء انا من اربع سنين بمصر شفت هي الازولا اللي عم تشوفوها هلا بس نحن ما كنا بحاجه له حبيت الفكره توصلنا لمطرح الكريز وتصلنا لمطرح صار فيها الغلا كله غلا الاعلاف غلا اللحوم غلا البيض غلا كل هالاخبار تذكرت هالخبريه فبقى شغلنا وجبناها من مصر هي موجوده وين ما كان موجوده بسوريا موجوده بمصر بكترا وموجوده بعدد بلدان بس عندنا بلبنان للاسف ما كانت موجوده هي الخبريه من اربع سنين بوقت الكريز من سنتين سنه ونص جبناها بلشنا كجروب نحن شباب وصبايا جروب في معنا مهندسين زراعيين في معنا اقصائي اعلاف نحن جروب شباب وصبايا وعم بلشنا نعمل تجارب على هالنبته قضينا تقريبا سنه نحن نعمل تجارب هل هالشيء مضبوط هل هالشيء حقيقي عملنا له فحص بالمختبر عملنا تجارب اذا بالسقعه بتعيش بالسف بتعيش والكونديشن اللي بتحبها توصلنا لهون وقررنا انه ننطلق بهالمشروع ونعلم كل الناس عليه لانه شيء كثير سهل شيء كثير حلو شيء كثير بيوفر شو عم تعمل؟ انت عارف انا من ورا هالقعده اللي قعدتها هلا مش طالع معي بالسياره بقى وراجع مشى على بيروت كرمال العلم سبا بعدين ما انت وحلت بوتك وبدي انا اشتري لك بوت انت بدك تجيب لي تياب لكرمال العلم سو so, الازولا هي نوع من فجار او فرن يلي مسمينها سرخه سادة بالعربي كثير قليل يلي بيعيشوا عاده فجار بالماء عاده هن بيعيشوا حد الماء هي بتقدر تعيش بالماء مثل ما قلنا قبل انه بتتكاثر كثير بسرعه فيها ببعض البلدان تزيد 1.9% كل يوم هالقد يعني اسمها ازولا لانه بتعني الكلمه اللاتينيه اللي بتعني انه ما فيها تعيش برات المي يعني اه زولا يعني اترايز برات المي قد ما بتكبر بسرعه عاده في شغ اسمها الانجليزي كمان موسكيتو فيرن لانه بيقولوا قد ما بتكبر تمنع حتى البرغ الشيشو يبيدوا بالمي ويتكاتروا فبتقتلهم بتقدر يعني غير هيدا عند استعمالات كثير واحد من استعمالاتها للعلف هلا فيها تكون مش دائما كليا العلف فيها تكون مكمل محسن لانه فيها فيتامينز ومينرالز بس في مطارح تكون حتى العلف عم يستعملوها فيتو ريميديشن يعني اذا انت عندك ارض او مي فيها كثير تلوث هي فيها تطهر المي وهذا بركه فينا نفكر فيها للبنان مثل ما كنت عم تخبرني قبل وشغله اساسيه بيزرعوها كثير مع الرز لانه بمطارح اللي فيها رز اول شيء هي بتعيش مع سامبيوز مع نوع من البكتيريا بالمي وهيك فواحد بتمنع حيلا عشاب ضاره قد ما هي بتعمل هيك يطلع من الرز واثنين بتساعده يحط اكثر ازوت ونيتروجين بالتربه فكل هالاشياء عن ازولا مكمل غذائي آه، علف وحتى كمان فيتروميديشن وهي واحده من النباتات اللي كثير عم بيتفكر لها لبعدين حتى يطعموا منا احسن تخيل هون مثل ما شايفين بالارض انا عامل نوع من من بركي صغيره اذا بنعتبرها بركي عامل اربع حفات على الجنب مش كثير معرض مترين ثلاثه ماكسيموم تنضل نقدر نتحكم بالنص حجيب نايلون حاعزلها من تحت وانا بمجرد ما انه جيب الازولا من ثاني مال حطهم على هالبركي عبي تقريبا ربع على البركي الازولا بظرف جمعه 10 ايام بتكون عبيتها لهالبركي جمعه بعد بتكون بلشت انا اشيل منها للازولا بشيل قد ما بدي تمشين طعم المواشي الدواجن اللي عندي بس اكيد دائما بدي اترك فرصانتاج معين او نسبه معينه تمشين تضل ترجع تقدر تعطيني مره ثانيه ازولا في ازرعها دائما على مدار السنه ازولا تضل تعطيني على مدار السنه انتاج بس اكيد بالكونديسيون دو في تبعها بدي احاول 
امن لي اياهم فمشان اخذ الماكسيموم تبعها يعني بدي احاول امن لها بايام الشتاء بدي احاول امن لها شويه دفا فمشان تعطيني الماكسيموم وبايام حتى الصيف بدي بدي امن لها شوي مثل شادو مثل ظل 50% تقريبا مشان كمان ضل بالماكسيموم برودكشن تبعها الفكره تبعنا هي نوع من الاكتفاء ذاتي اي شخص اي حدا عنده 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 دواجن عنده 20 جيجة عنده بقره عنده اي شيء حد البيت بده يطعميه بدل ما يروح بالجمعه يشتري له بمبلغ معين ب 100000 بمليون ليره هل هن مصاري علف بمجرد ما عمل هالبركه صغيره هو عم بيوفر على حاله 50% حتى اذا ما كان عنده ارض في زراعه على البلكون في زراعه على السطح في زراعه على مطرح بيتهم جاست تنعمل بركه 20 سم طول قد ما بدنا عرض ما نتخطى مترين ونص نعبيها مي ونحط بقلب الازولا على فكره قصه المي، المي بس الازولا التبخر هي قصه مصروف المي، ما فيها مصروف مي غير التبخر، بمجرد ما عبت وجه المي يعني ما بقى في مصروف. هلا هون بنوصل للطريقه اللي بنقدمها للمواشي. هي كثير منيح انه نقدمها فريش بس بناخذها بنصفيها من المي مده 24 ساعه وبعدين بنقدمها. هلا في مراحل بنوصل فيها بنفوتها بخلطات العلف بس بس بدنا نشفها على الاخر، هون بهالطريقه بيكون خف وزنها كثير بس قوي كثير البروتين فيها. بتصير بتصير بروتين على الحل اذا بتصير تقريبا 80% بروتين بس بس بتصير وزنها كثير خفيف نحن بمجرد ما شلناها بهالطريقه من المي هي عم تصفي حطيناها باي مطرح بالظل اكيد بالظل وخليناها 24 ساعه صارت ريدي انه نحن نطعميها اكيد اي حدا حابب يستفسر عن الموضوع يشتري اميات تيزرع اكيد انا ريدي بسمع واكيد انا ريدي يتصل فيي رقم تليفوني سات سيس ترويت سي 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 زيرو هلا نحن هون تحت الخيمه نعم آه بالصيف بتشيل خيمه ولا بتزرع برا؟ هلا القصه بالصيف بتصير اكيد زراعه برا فينا نكشف الخيمه يعني يعني نشيل النايلون عنا بس الافضل برا لانه اعتبر واحد ما عنده خيمه اعتبر واحد حيلا حيلا ظل شجره في يعمل تحت بركه ويشتغل عليها حتى بالشتويه مش ضروري بقلب جرين هاوس يعني بالشتويه فينا نحط خشبه او او دومي سيرك من ميله لميله ونغطيها بنايلون بس انا لانه عم بعمل تجارب انا لانه عم بشتغل على اميه تكلفت في شوي وعملت تجارب فيها 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 تموت على السقعه يعني اذا سقعت كثير لا بصراحه مش لدرجه انه تموت بترجع تقريبا ل 10% من حياتها بس بس ترجع تعمل لها دفا بترجع بتقلع شيء غريب عندها عندها قدره على الادابتيشن مع الطقس ومع حاله الطقس اللي اللي عندها اللي عايشه فيها غريبه جدا وصلنا السنه الماضيه هيدي جلدت البركه جلدت جلدت على الاخر يعني صار الازول اللي عوجه بدك تقول رماد شوية وقت رجعت قلعت اخذت وقت اكثر اكيد بس رجعت قلعت طيب هلا هي نحن بنطعميها للجيش او بنطعميها للبقر او اشياء ثانيه فيك تطعميها بس منهم ولا هي بتشكل شوية من الخلطه قد ايه بتوفر فيها مثل ما حكينا هي مكمل غذائي بالنسبه للبقر تقريبا 50% بالنسبه للدجاج الدجاج البيض 33% ما بيوصل نطلع عن هيك لانه بيعمل من نوع من تسميد بيسكر المبايض للدجاج الفروش نوصل ل 50% للبط 100% أه ولا الانسان ليك ما ما اليوم بيكلوه, بيكلوه. بس انا مجرب اكلها كذا مره هين كثير تعال جرب عشبي عادي عشبي عشبي مثل طعمه اي عشبي ثاني ما فيها شيء ناكل كلوروفيل يعني بس هي مش محبس لهلا بعد انه ياكلوها العالم بعد بدك كثير دراسات كمان شغله من الاخر صار عندنا ازولا صار عندنا كثير برودكشن ممكن ما عندنا هالقد العدد الكبير من المواشي والدواجن تقدر نطعميهم ازولا صار عندنا فائض بالانتاج اذا بدنا نعتبرها ازولا فينا نكب على تراب هي مخصب للتربه كثير كثير مهم بمرحله من المراحل بعد سنه سنتين مستغني عن الام بي كا او الكيماوي بالشجر انا مثلا بشيله بحط على كعب الكرم عندنا كرم السنه الماضيه تقريبا وفرت 25% كيماوي السنه وفرت 50% على امل سنه الجايه انه ما بقى في كيماوي في بس ازولا الازولا مع انها هي فجار بس مثل كثير من النباتات يلي هن مثل الفول والفاصوليا وهالاشياء كلها بعيشوا بالتربه او بالمي اسوسيشن مع نوع من البكتيريا وهذا بيسمح لهم اذا بدك انه ياخذوا من الجو كثير نيتروجين ويحطوها حدهم وبالارض بوراقهم هيدا بخلي انه هن يكونوا كثير غنايا بالبروتين لانه الازوت بيتحول للبروتين مشان هيك بعدين بتنعطى كعلف وعندها فوائد كثير طبيه. مشكلتنا الاقتصاديه علمتنا انه نلاقي حلول ونفكر باشياء ما كنا ابدا نفكر فيها من قبل، ما اساسا قبل كان العلف كثير رخيص ومين سالان او يزرع او يلاقي حلول. نحن اليوم بالازولا اكثر من 50% توفير بتتخيلوا شيء نظيف مرتب بكلف صفر ومين ما كان بيقدر يعمله. على السطح على البلكون تحت البيت السؤال اذا عندي 10000 متر ارض او 100000 متر ارض هل بعمل ازولا 
فيكم بس مش ضروري لانه حيلا حدا منكم بيقدر يجي لهون ياخذ كم شيء من هول يحطهم بماء يحد البيت ويرجع بيطلع بتتخيلوا كم بركه في وحده اللي هي اسمها بركه انان على طريق جزين لونها اخضر كثير وسخه اذا حطينا فيها ازولا بس شوي بعتقد رح نروح نكبهم هيك بلا ما حدا يعرف بقلب هالبركه قديش بتنظف كلها سوا لانها بتنظف الماء تغنى بتكب كلوروفيل من طعميه الحشرات للحيوانات بس لازم ننتبه الازولا لازم نتركها شوي بعيده عن الانهر لانه اذا كبيناها بالانهر انفيزيف ومعقول تصير وين ما كان تركوها حد البيت تعلمنا شيء جديد اليوم انا ما اعرف اذا بتزبط معي اعمل مثلك بس شو يعني كبينا كلوروفيل ما بعرف لونه اخضر اوكي <تصفيق> الصيفي للشتوي بالصيف كنا حاطين هون تحت ظل الشجر هلا ما بقى في ظل شجر هلا صار يشتغل عليها ساعه قطفناها فضيناها بطريقه كثير سهله بنقلها على جوا يعني جاست اني انقل هيدا النايلون اللي بالكعب تحت تحطه جوا جوات الجرين هاوس ارجع عبي ماي حط الازوليت بقلبه وانتقلت على المرحله الصيفيه هيك شغله شو سهله نعم. طب دقيقه بس شوي المعزيات عندك وين ما عندي طب الدجاجاتك وين ما لها شيء طب شو بتعمل فيهم صراحه ايه وزعهم الضيعه كلها بتجي بتاخذها عندك ايه الضيعه كلها بتجي هلا ما هي المشكله انه الضيعه كلها ما حدا عامل بركه كله بيجي ياخذ من عندي خلص طب بتاخذه لكن <تصفيق> خلي كل كل, كل حدا بضيعه يكون هو يعني بيعمل عمل خيري يعمل برك يحط ازولا وخلي الناس تجي ما بدها برك برك شيء دباني وسخ ما في شيء ابدا بتتخيل ميتها قد ايش بتحسها سوداء وهيك ما بتلاقي اي نوع من الحشرات ولا حتى تفضى عمل ايه نو نو ما في ما في ما في يلا عزيز بتفضى بتجي على ايه لانه بتحب تاكل وهيك نكلو. بس انه ما كثير يعني بتجي بتقطع فيها بتاكل وبتضل فيها لا اعمالكم الخيريه بكل ضيعه لبنان مش ضروري تمدوا ايدكم على جيبتكم اعملوا برك ازولا للناس على فكره ليكوا المي تبعها نحن عم نوديها على الشجر لانه كثير فيها غزه فبقى حتى المي تبعها اذا بدي فضي الميت بوديهم على الخضره اللي عندي على الشجرات اللي عندي وبيغزوهم 